Og så um, måtte jeg gå og snakke med min lege. For jeg hadde først nyktet militære, jeg vet ikke om jeg har fortalt dere det, men nyktet militære også fordi, ikke, fordi jeg var redd for at jeg skulle få diagnose syk. Så jeg uh, ble kanskje pacifist på grund av det, for den gang måtte vi begrunne det veldig. Altså, vi måtte til prest, og vi måtte altså, i hele tatt en lang saksgang for å få bli fritatt, pluss at du da måtte ha seks måneder mer tjenestetid enn, enn militære. Jo, så var det, så skjønte jeg at da måtte jeg gå til en lege og snakke med noen. Nå, jeg hadde ingen, ikke snakket med noen overhovedet i det hele tatt. Så gikk jeg til en lege, det var huslegen vår. Men den gangen man hadde husleger. Så, så, så. Og så kom jeg til henne, og så sa jeg at um, nå er noen jeg er nødt til å si. Det er mulig, det er tanke, det er ikke helt mulig at kanskje jeg er homofil, homoseksuell. Hun reiste seg opp, så på meg, og så sa hun, nå går du i Storfeldheim, nå vil jeg ikke se deg mer. Dette vil jeg ikke høre. Så fikk jeg en uh, resept, en blå resept, og fikk uh, piller som jeg skulle gå på. Og det gikk jeg på et, tre kvart år. Og da gikk jeg på journalistskolen, det var en veldig god skole, men jeg tok ikke de pillene for sikkert selv. Så det er det kjedeligste året i mitt liv, for jeg er ikke glad og ikke regner med det. Jeg tenkte på noe grått. Og så den skolen, jeg hadde veldig fine kamerater på den skolen, uten at jeg ville si, si hvem jeg var. Eller, eller den siden av meg. Men da, da turte jeg å kaste pillene. Og så gå ut med piller. Så, så ble jeg både lei meg og, og glad. Og nå var dag for andre.